ഹാലലുയ നമ്മൾ ലേവിയരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും ഇത് സാമാന്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത വരാൻ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ലേവരുടെ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ലേവരുടെ പുസ്തകത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇത് ബൈബിളിലെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഉൽപ്പത്തി അത് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് അത് യൂണിവേഴ്സലാണ് ലോകത്തെ പൊതുവായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പുറപ്പാട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കഥയാണ് ഒരു രാജ്യമായി ഒരു ജനത മാറുന്ന കഥയാണ് പുറപ്പാട് ലേവ്യർ ആ രാജ്യത്തിലെ ഒരു ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ ഗോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഗോത്രത്തിന്റെ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി സാമാന്യ ലോകത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് അതിനകത്ത് ഒരു ഗോത്രം അതിങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരികയാണ് ഒരു ഗോത്രം ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ജോസഫ് വരെയുള്ള ചരിത്രം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ജോസഫിന്റെ ജീവിതം വരെ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ചരിത്രമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദേശവും ഉൾപ്പെട്ട അതിനകത്ത് മധ്യപൂർവേഷ്യ അതിനകത്ത് കൽദായരുടെ ഊർ എന്ന പട്ടണം അവിടുന്ന് കാനാ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച അബ്രാഹം അതൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നത് സ്ഥലം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു ജനത അതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോവാം കുമ്പസാരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് ഈജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഒരു ജനത ലേവരുടെ പുസ്തകം പറയുന്നത് സീനായി മല എന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തെ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതാണ് പൊതുവായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മള് ഒരു യഹൂദൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ദൗത്യം അതുകൊണ്ട് പല വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇത് പല വഴിക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഇത് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം എല്ലാരും കൂടെ കൺഫേഷന് പോകണ്ട അവിടെ ഒരു അച്ഛനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു എല്ലാരും ഇവിടെ ഓടണ്ട ശ്രദ്ധിക്ക അതായത് ഒരു യഹൂദൻ ഈ പുസ്തകത്തെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ യഹൂദന്മാർ ഒരു വർഷം ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് തീർക്കുമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ അവരെടുത്ത് ചിലപ്പോ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ മൂന്നാഴ്ച വരെ സമയമെടുത്ത് അവര് ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് തീർക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ലേവരുടെ പുസ്തകം നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കണമെന്ന് യഹൂദന് നിയമമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ യഹൂദന് ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ഒരു യഹൂദന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു 
ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ഒരു യഹൂദന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം ഒന്ന് അവന്റെ വീട് രണ്ട് അവന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൗരത്വം അവനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് യഹൂദൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നേ ഓടിച്ചുകളെ മൂന്നാമത്തേത് അവന്റെ ജീവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതോളം കാര്യത്തിന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതോളം കാര്യത്തിന് ഈ പുസ്തകം മരണശിക്ഷയാണ് ശിക്ഷയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പനെ തല്ലുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അപ്പൊ അപ്പനെ തല്ലിയ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല നിങ്ങളെ കൊന്നേനെ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ആനിമൽ സെക്സ് അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ജീവിക്കാൻ പിന്നെ സമ്മതിക്കല്ല കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം ഒന്ന് അവന്റെ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ ഓടിച്ചു കളയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കുടുംബത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം രണ്ടാമത്തേത് അവന്റെ പൗരത്വം അവനെ നാട്ടിൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പാടില്ല അവനെ ആ ദേശത്തിന്റെ അവകാശം അവന് പോയി മൂന്നാമത്തേത് ദൈവം പറയുന്നു അവന്റെ ജീവൻ അവന് പിന്നെ ജീവിക്കാറകത അപ്പൊ ഒരു യഹൂദൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നത് എത്ര ഭയഭക്തിയോടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഇതെന്ന് തിരുവെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രയാസം അവന് ഇത് ജീവൻ മരണ വിഷയമായിരുന്നു ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ജീവനും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്നുകിൽ ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാം അതായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം അവൻ അവശേഷിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവമായിരുന്നു ഒരു യഹൂദൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രി യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് രാജാവ് ആരാണ് ദൈവമാണ് ആരാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മാതാവോ പിന്നെ ആരാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ക്രമസമാധാനം പോലീസ് നിയമവാഴ്ച പട്ടോളം ആരാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ദൈവം ആരാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ദൈവം ആരാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ദൈവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് തെയോക്രസിയാണത് ദൈവാധിപത്യം യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാവൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണിത് അന്ന് ദൈവമാണ് രാജാവ് ആ ദൈവം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്കെതിരെ ഒരു വഴിയിലൂടെ വരും ആരാണ് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവം അവർ ഒരു വഴിയിലൂടെ വരും ഏഴ് വഴിയിലൂടെ ഓടും ആരാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ദൈവം ആരാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിന്റെ അപ്പക്കുട്ടയിലെ മാവോ നിന്റെ ഭരണിയിലെ എണ്ണയോ വറ്റില്ല നിനക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല നിന്റെ വയലിലെ വിളവിനെ ഞാൻ സമൃദ്ധമാക്കും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ദൈവം ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ സസൂക്ഷ്മം പാലിച്ചാൽ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വന്ന മഹാമാരികളിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ആരാണ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും യഹൂദൻ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി വായിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വായിക്കേണ്ടത് ഒരു യഹൂദനാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ യഹൂദൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനം ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകത്തോട് ഒരു വിലയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ ലേവരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകം ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്റെ രാജാവ് എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ദൈവം എന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സമ്പത്ത് തരുന്ന ദൈവം എന്റെ ആരോഗ്യം കാക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരുന്ന ദൈവം എന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരും എടാ നിന്നെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വാ സമ്മതിക്കില്ല നിനക്ക് രോഗം വരില്ല അല്ലെ വന്ന ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തിക്കോളാം നിന്നെ ആരും വന്ന് ആക്രമിക്കില്ല ഒരു വഴിക്ക് വ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വഴിയും അടച്ച് ഒരു ദൈവം കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവം തിരിച്ച ആ ജനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് എന്താണ് അതാണ് ഈ പുസ്തകം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശരിയായ വഴിക്ക് ജീവിക്കണം എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ത്രെഡ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എല്ലാം ചെയ്തു തരാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ലിവ് റൈറ്റ് അതിനാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് നീതിയോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിയായിട്ട് ജീവിക്കണം ദൈവവചന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ജീവിക്കണം ഇതെല്ലാം തരാം ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ദൈവം കൈയെ പച്ച കുത്താൻ പാടില്ല ആട്ടും കുട്ടി അതിന്റെ തള്ളയുടെ വാലി വേവിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളെ തല്ലരുത് മൃഗ മൃഗഭോഗം ചെയ്യരുത് രക്തം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തറുനൂറ് നിയമങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന് വരെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ദൈവം പറയുകയാണ് എടാ ഐ എം യുവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഐ എം ഐ എം യുവർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഐ എം യുവർ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഐ എം യുവർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തരും നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണം ഓ എന്ത് രസല്ലേ അതായത് നന്നായിട്ട് നീ ജീവിക്കു അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു എങ്ങനെ കർത്താവ് ഇരുപത്തേഴ് അധ്യായങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അതാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം സ്ഥിതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ഈ പുസ്തകം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലെവിറ്റിക്കസ് ദ ഇങ്ങനെ ലേവരുടെ പുസ്തകം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളെ ഇരുത്തി സ്തുതിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയാ 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 ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് ഈശ്വരേ നന്ദി 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 ഹാലലുയാ 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 പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ യഹൂദം കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി കാണുന്ന പോലെ പിന്നെ കാണാം ഇപ്പൊ തൽക്കാല യഹൂദം കാണുന്ന പോലെ കാണും അങ്ങനെ ദൈവം ആ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നോളാം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ എല്ലാം ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നോളാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും സൗഖ്യം കിട്ടുന്നത് വഴി തുറക്കപ്പെടുന്നത് വഴി ശരിയാവുന്നത് ദുശീലം മാറുന്നത് ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവം ഇതാണ് ഈ ത്രെഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് വചന അനുസരിച്ച് ജീവിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം തരാം യഹൂദൻ കാണുന്ന പോലെ ക്രിസ്ത്യാനി കാണുന്നത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോ ഒരു യഹൂദൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം അവന് ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അവന് ജീവൻ മരണ വിഷയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ പുസ്തകം ഇരുപത്തേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ക്യാൻവാസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ബലിയർപ്പണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോയത് അഞ്ച് ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഫൈവ് സാക്രിഫൈസസ് ഫൈവ് ഓഫറിംഗ്സ് ഒന്നു മുതൽ എത്ര അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ പറയുന്നത് അഞ്ച് ബലികൾ ഏതൊക്കെയാണത് ദഹന ബലി ധാന്യ ബലി സമാധാന ബലി പാപ പരിഹാര ബലി പ്രായച്ചിത്ത ബലി കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ദഹന ബലി ധാന്യ ബലി സമാധാന ബലി പാപ പരിഹാ
ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അധ്യയങ്ങൾ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും പൗരോഹിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകണം ഇരുപത്തേഴ് അധ്യയം എന്താ പറയുന്നത് എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്താണ് അത് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്വത്തെ കുറിച്ച് എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും എന്താ പറയുന്നത് പൗരോഹിത്വത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ ഇനി എളുപ്പമാവും അതിനെ പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ശുദ്ധം അശുദ്ധം അത് എന്താണ് ശുദ്ധം എന്താണ് അശുദ്ധം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്താണ് ശുദ്ധം അശുദ്ധം ശുദ്ധം അശുദ്ധം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അതാണ് പാപപരിഹാര ദിനം യോം കിപ്പൂർ ദ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് പാപപരിഹാര ദിനം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് പതിനാറാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ സാധാരണവും വിശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെ സാധാരണമായതും വിശുദ്ധമായതും കോമൺ ആൻഡ് ഹോളി സെക്യുലർ ആൻഡ് സേക്രഡ് സാധാരണമായത് വിശുദ്ധമായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ആരാധന എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആരാധന അതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ആരാധന ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും വ്രതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തിയേഴും വ്രതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ പറഞ്ഞേ അഞ്ച് ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഏതൊക്കെയാണത് പറഞ്ഞോ ദഹന ബലി ധാന്യ ബലി സമാധാന ബലി പാപപരിഹാര ബലി പ്രായച്ചിത്ത ബലി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പൗരോഹിത്യം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശുദ്ധം അശുദ്ധം പതിനാറ് പാപപരിഹാര ദിനം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാധാരണം വിശുദ്ധം സാധാരണം വിശുദ്ധം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ആരാധന ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വ്രതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ബലികൾ ബലികളിൽ എത്ര ബലികളുണ്ട് അഞ്ച് ബലികൾ അഞ്ച് ബലികളിൽ മൂന്ന് ബലികൾ സ്വമനശാലയെ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ അർപ്പിക്കാം വേണ്ട എങ്കിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബലികൾ ഏതൊക്കെയാണത് ദഹന ബലി ധാന്യ ബലി സമാധാന ബലി അത് നിനക്ക് വേണേ അർപ്പിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട വോളണ്ടറി സാക്രിഫൈസസ് ആണ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അർപ്പിച്ചാൽ മതി വേണ്ട എങ്കിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട വോളണ്ടറി സാക്രിഫൈസസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണത് ദഹനബലി ധാന്യബലി സമാധാന ബലി അത് നിർബന്ധമില്ല അതൊരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വമനസാലേ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് മനസ്സോടെ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം പാപപരിഹാര ബലിയും പ്രായച്ചിത്ത ബലിയും നിർബന്ധമാണ് അത് നിർബന്ധമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ബലികളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു എട്ട് തിരുനാളുകളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നല്ല രസമാണത് ശ്രദ്ധിച്ചു എട്ട് തിരുനാളുകളെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് തിരുനാളുകൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം പെസക പെസക തിരുനാൾ ആദ്യ ബലങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തിരുനാൾ പെന്തക്കുസ്തി തിരുനാൾ പിന്നീട് ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ പുതുവത്സരം 
കൂടാര തിരുനാൾ സാപത്ത് ജൂബിലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാതെ എന്തെന്നറിയാമോ അല്ലെ ഇടയ്ക്കും പഴക്കും ഒക്കെ ആയിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിൽ അങ്ങ് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നോക്കി മാറിപ്പോ കയറിപ്പോ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വഴിക്ക് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം വീട് പൗരത്വം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ നിർബന്ധമായും യഹൂദൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അനേക റഫറൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം പിന്നീട് പറയും ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നത് അഞ്ച് ബലികളെ കുറിച്ചാണ് അതിലെ ഒരു ബലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു ദഹന ബലി ആ ദഹന ബലി അർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്ന് ആര് പുറത്തു വന്നു യേശു ക്രിസ്തു പുറത്തു വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ധാന്യ ബലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ധാന്യ ബലി അത് രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ലേവരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറക്കണം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു പോണം ലേവരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് ധാന്യ ബലി അർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ബലി വസ്തു നേർമയുള്ള മാവായിരിക്കണം അതിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുകയും കുന്തിരിക്കമിടുകയും ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് ധാന്യബലി അർപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമില്ല ധാന്യബലി അർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം നിർബന്ധമായും വരണം അങ്ങനില്ല അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവൻ ചെയ്ത ജോലി അവൻ പറമ്പിൽ പണിയെടുത്തു അവൻ വസ്തുവകകളിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി അവൻ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദായം സ്വരൂപിച്ചു അപ്പോൾ അവന് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ ആരോഗ്യം തന്നത് എന്റെ ദൈവമല്ലേ ഞാൻ തളർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രോഗിയായിട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ അപ്പൊ എന്റെ അധ്വാനം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു കരുണയാണ് ഇപ്പൊ ഒരാളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ് എന്റെ അധ്വാനം അധ്വാന ഫലം അധ്വാന ഫലം എനിക്ക് ദൈവം തന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരാള് തന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ അവൻ വയലിൽ പണിയെടുത്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ധാന്യം ആണല്ലോ കൃഷി എടുത്തതിന്റെ ഫലമാണ് അങ്ങനെ കൃഷിയെടുത്ത് അവൻ സമ്പാദിച്ചത് അവന്റെ അവന്റെ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടി അവന് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അവന് സമ്പത്തുണ്ടായപ്പോ അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ദൈവം തന്നല്ലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാറ് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിടുക്കായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് ഒരു സാർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കോളേജിൽ നിങ്ങളെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ദൈവം തന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതെ കട്ടിലെ കിടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുമുറ്റത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു സാറ് വലിയ ഗമ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ആളുകളാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടി നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായി അറിവുണ്ടായി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി സമ്പത്തുണ്ടായി അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുണയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുണ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച്
സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കാം അന്നത്തെ ഭ്രാന്താണ് അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ പട്ടത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് കിഴക്കോട്ട വരെ നടക്കുകയാണ് പട്ടല്ലേ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പാളയത്ത് ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന ഇപ്പം രണ്ട് വഴിയുണ്ട് പണ്ടൂരി വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ വഴിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയിൽ കുറേ മരങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പം മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ ആ മരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആൽത്തറ പോലെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ ഭിക്ഷക്കാർ സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എച്ചിലല പറക്കിയെറിയുന്ന ഒരു കുഴി അവിടെയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭിക്ഷക്കാർ പറക്കിയെടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ മിക്കവാറുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണത് അപ്പം ഈ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഈ ദിവസം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഹോട്ടലിൽ വന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആളുകൾ മെച്ചം വന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഭിക്ഷക്കാർ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ സാഹസികനായ കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുക അതായത് ഈ എച്ച് എൽ എൽ എന്ന് ഒരാൾ എടുത്ത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറക്കി തിന്നുകയാണ് ഭിക്ഷക്കാരൻ നമ്മൾ റോഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് എന്നാ തോന്നും ഓ കഷ്ടം ഇങ്ങനെ നാല് ചോദിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ ദൈവം വരച്ചൊരു വര ഇങ്ങോട്ട് ശകലം മാറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുഴി കിടന്നതിനെ അവനിങ്ങനെ കരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മൾ മിടുക്കരായിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ലവരായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുണ വേറൊന്നുമില്ല അതിന് വേറെ ഒരു കാരണവും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ധാന്യബലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായി പറമ്പുണ്ടായി വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്റെ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുത്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ധാന്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഒരാൾ നിർബന്ധമില്ല ദൈവം പറയും പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നൊന്നുമില്ല മര്യാദ കൊണ്ടുപോടാ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെ കൊണ്ടുപോവാ പക്ഷെ ദൈവം ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം പറയുവോ അതായത് ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇത് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിന്റെ അധ്വാനം മോനെ മോളെ നിന്റെ അധ്വാനം നിന്റെ മെടുക്കല്ല നിന്റെ കഴിവല്ല നിന്റെ പ്രയത്നം അല്ലത് ഇത് അനേകം കാണാ ചരടുകൾ നീ അറിയാത്ത ഒരു അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയും വലിച്ചു മുറുക്കിയും പലതരത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ദൈവം ഒരുക്കിയ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അഗ്രാഹ്യമായ ഒരു ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കഴിവല്ലിത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഒരാളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കർത്താവിന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ധാന്യ ബലി പിടികിട്ടിയോ ചെത്തി പറ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം കൊടുത്തു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് പറമ്പ് കൊടുത്തു കൃഷി കൊടുത്തു കൃഷി ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കൊടുത്തു അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുത്തു അയാൾ കൃഷി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ധാന്യം കിട്ടി അങ്ങനെ കലവറയിൽ ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അത് കുമിഞ്ഞു കൂടിയ സമയത്ത് അയാൾ കർത്താവിനെ ഓർത്തു പത്രോസും കൂട്ടുകാരും കൂടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവർക്ക് മീൻ കിട്ടിയില്ല മീൻ കിട്ടാതെ അവരിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങോട്ട് വലയിടാൻ പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങോട്ട് വലയിടും അപ്പൊ ഇവര് കർത്താവിനേക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് ഇവര് ഓൾറെഡി മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളാണ് അവർക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കടൽ ഈ മരപ്പണിക്കാരൻ അറിയാമോ അറിയില്ല തച്ചന് കടൽ അറിയാമോ പക്ഷെ തച്ചൻ കടൽ തീരത്ത് വന്നു നിന്നിട്ട് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയോട് കടലിന്റെ മണം അറിയാവുന്നവനോട് പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങോട്ട് വലയിടാന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നാ നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷേ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലയിടാ അത് ഈടാ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ
പത്രോസ് പറയാണ് ഇത് കർത്താവാണ് അതാണ് മെസ്സേജ് അധ്വാന ഫലം കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ഇത് ഞാനാണ് എന്റെ കഴിവാണ് എന്നല്ല ദൈവമകൻ പറയേണ്ടത് ഇത് കർത്താവാണ് ഇത് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ പേരാണ് ധാന്യബലി ചതി പറഞ്ഞേ ഹലയിലുയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന നന്മകൾ നമ്മുടെ കഴിവല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വോളന്ററി ആണ് ഇത് കർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല നീ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോടാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നേ ഇഫ് സംബഡി അമങ് യു കംസ് വിത്ത് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫറിംഗ് എ മീൽ ഓഫറിംഗ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരുന്നില്ല ഇഫ് ഇഫ് എ ടോൾ സം വൺ കംസ് നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവം ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മാസം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ കാശിങ്ങനെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ ദൈവം ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം അല്ലെ ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ നിർബന്ധം ഒന്നും അല്ലേ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ദൈവം ദൈവമാണ് ഇത് തന്നത് എന്ന് നീ ഓർക്കേണ്ട സത്യത്തിൽ ഈ ദശാംശം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലും പറയണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലം അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അത് കിട്ടുമ്പോ ദൈവത്തെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മത്സ്യം വന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോ പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു ഷൂ ഇത് കർത്താവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉള്ളവര് എനിക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരെ അറിയാം എന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യത്തിലധികവും ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സമാധാനം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ചില ജീവിതങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ സമാധാനം ഇല്ലാതെ പിന്നെ പോവാണ് എറണാകുളത്തൊരു അച്ഛനുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ആ അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ലോട്ടറി അടിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു ഗതികേടാ ഇത് എന്തോ ഒരു ഗതികേടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉള്ള കേസുകൾ പറയാണ് അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ ദൈവമേ അതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കൂട്ടി വെച്ചാൽ തന്നെ വലിയൊരു മാളികയാവും അതുപോലെ അതുപോലുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെയും 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 വേണം അവിടെ കർത്താവിന് ഓർമ്മയില്ല ദൈവത്തിനെ തന്നു അനുഗ്രഹിച്ച ഓർമ്മയില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മയില്ല പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല ഇല്ലാത്തവനുമായി പങ്കുവെക്കണം ആ ചിന്തയില്ല അതില്ലാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാബിയത് ഗ്രാബിയത് യാക്കോബിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാബിയത് എനിക്ക് എനിക്കെല്ലാം വേണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നാ മറുവശത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചില ജീവിതങ്ങളെ അറിയാം കോടികളുടെ ബിസിനസ് കോടികളുടെ ടേൺ ഓവർ എല്ലാ മാസവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം സത്യമാണ് ആ വാക്കുകൾ കള്ളത്തരം ഇല്ല അതിനകത്ത് കള്ളത്തരം ഇല്ല പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയാമോ പതിനായിരം രൂപ പോലും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്കോ എൻ്റെ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ വേണ്ടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമാണത് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ മില്ലിയണയറാണ് ഓരോ മാസവും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക്സ് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കൈ കണക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ധാന്യ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാച്ച ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ ചോദിക്കാത്ത എന്താ വെച്ചാ അച്ഛ ഇത് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോശമല്ലേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ കാശ് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേട് എന്താ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന അച്ഛ അച്ഛനോട് ചോദിക്കച്ചാ ചോദിച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്താലല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെയും വരൂ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് കൊടുത്താലേ പിന്നെയും വരൂ ദൈവം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ദൈവം തന്ന സമ്പത്ത് ദൈവം തന്ന വരുമാനം ദൈവം തന്ന ആദായ മാർഗങ്ങൾ കഴിവ് ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാശ് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഇത് സമയം എനിക്കറിയാം ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ സഹായിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം മിച്ചം പിടിച്ച് ദൈവവേലയ്ക്ക് പ്രേക്ഷിതരായിട്ട് ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രേക്ഷിത ജോലി ചെയ്യാൻ ടോ
ജോലി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ജോലി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇടയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് എനിക്കറിയാം ചില സഹോദരങ്ങൾ വെളുപ്പാം കാലത്ത് രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് പകലോ സന്ധ്യക്കോ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തും അതൊക്കെ ധാന്യബലികളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യം ദൈവം തന്ന സമയം ദൈവം തന്ന ചെറുപ്പം അത് അത് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം കാശ് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് പണം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളവൻ പണം കൊടുക്കണം സമയം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളവൻ സമയം കൊടുക്കണം ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം അറിവ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള അറിവ് കൊടുക്കണം എന്താണോ ദൈവം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനും ദൈവവേലയ്ക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ദൈവം തന്ന രോഗങ്ങളെ ഓർത്തും നന്ദി പറയാം കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നു അത് വിശ്വസിക്കും രോഗങ്ങൾ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തും വചനം അനുസരിക്കാം ദൈവമേ നിന്റെ സ്വരം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അജോ അദ്ദേഹം മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോ രക്തം വരികയാണ് ടോയ്ലറ്റിലെല്ലാം രക്തമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എത്രയും വേഗം എല്ലാരെയും വിവരം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളെല്ലാം വന്നു ഭർത്താവും എല്ലാം വന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് മരണാസന നിലയിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അച്ഛൻ വരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നു ഈ ഹോം മിഷന് എറണാകുളത്തെ ഒരു കൂട്ടം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഓക്കാം സിസ്റ്റേഴ്സ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അവരൊരു പത്ത് പേര് ആ പള്ളി വന്ന് താമസിച്ച് ഒരു മാസമായിട്ട് വീടുകളിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സും ഞാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ കട്ടിലിന് ചുറ്റും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വട്ടം നിന്നു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ തളർന്ന് വളരെ മരടാസന്ന നില കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ വരില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം വ്യാഴാഴ്ച നൊവേനയ്ക്ക് വരും ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കുറ്റമല്ലത് വ്യാഴാഴ്ചയിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആശ്വാസം രണ്ടിനും വരാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ ഭേദമാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ വ്യാഴാഴ്ച വരും ഞായറാഴ്ച വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരണം അതാ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വ്യാഴാഴ്ച വന്നില്ല സാരയില്ല അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞൊക്കെ മറന്നുപോയി പക്ഷെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് അച്ഛാ കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വന്നോളാം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാവണം ഈ മനുഷ്യ പറയാണ് കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വന്നോളാം എന്താ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണം ഞാൻ നിന്റെ വചനം പാലിച്ചോളാം എന്താണ് നിന്റെ വചനം നീ സാപത്ത് ആചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണം ഞാൻ വചനം അനുസരിച്ചോളാം എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ലോജിക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിറാക്കുലസ് ആയിട്ട് കർത്താവ് ഇയാളെ സുഖപ്പെടുത്തി മരിച്ചില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോഗ്യം വീണ്ടു കിട്ടി എല്ലോ ഞായറാഴ്ചയും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നവരെ എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഈ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ വാക്ക് പാലിച്ച് അയാൾ ദേവാലയത്തിരുത്തമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാലിച്ചാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു ഓർമ്മയാണത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇത് ദൈവവചനാണല്ലോ ഈ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വചനം പാലിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തരാം നിങ്ങൾ വചനം പാലിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടാം അതായത് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക
ദൈവത്തിന്റെ ലോജിക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് ആണല്ലോ നിന്റെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നില്ല കടമാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് നല്ല കാര്യം എന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഗ്രഹിക്കണം ഇത് ആഴമാണ് ആഴം നിന്റെ പ്രശ്നം കാശാണ് കാരണം നിന്റെ പ്രശ്നം ഈ വിസ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ ആത്മാവാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം മാറണമെന്നാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ പ്രശ്നം മാറണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ ആത്മാവാണ് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ വിസ വരുവോ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലെത്തുവോ അപ്പോ നിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ദൈവം ഇപ്പൊ ഈ വിസ കിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം സ്വർഗവും നിത്യജീവനും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നീ വരുത്തില്ല വിസ പറഞ്ഞാൽ നീ വരും അങ്ങനല്ലേ വന്നേ അങ്ങനല്ലേ വന്നേ ആ ഈ നിത്യജീവന് സ്വർഗവും നരവും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നീ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല കിട്ട് പിടിച്ചത് അത് പറഞ്ഞാൽ നീ വരും നീ വന്നിട്ട് പറയാണ് കർത്താവെ കടക്കണി റൈറ്റ് ശരിയാക്കി തരാം ആദ്യം എന്റെ കേസ് ശരിയാക്ക് എന്താ നിന്റെ കേസ് നിന്റെ ആത്മാവാണ് എന്റെ വിഷയം അത് നേരെയാവുന്നില്ല നീ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വചനം പാലിക്ക് വചനം പാലിച്ച മറ്റേ കേസ് റെഡിയാക്കി തരാം ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വചനം പാലിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും വചനം പാലിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് തന്റെ ഏകജാതന നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ കാശല്ല അത് കൂളായിട്ട് ദൈവം ചെയ്തു തരും പക്ഷെ ആദ്യം ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ സെറ്റിൽ ചെയ്യ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സെറ്റിൽ ചെയ്യും ചെയ്യും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് വചനം പാലിക്കാം കർത്താവെ വചനം ശ്രവിക്കാം വചനം സ്വീകരിക്കാം വചനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം വേറെ ഒരു വഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്ത് കണ്ണടക്ക് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ചങ്ക് പൊട്ടി ഒന്ന് സ്തുതിക്ക് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്ക് എല്ലാ മക്കളും കർത്താവിന്റെ ശക്തി നിറയിട്ട് ഓരോ മകന്റെ മേലും മകളുടെ മേലും അങ്ങിറങ്ങി വരണം എല്ലാ ഭാരങ്ങളുടെ മേലും ഇറങ്ങി വരണം വചനം പാലിക്കാൻ ശക്തി തരണം വചനത്തോട് ദാഹം തരണം കർത്താവെ ഈ ആഗ്രഹം പോരാ കർത്താവെ ഈ തീഷ്ണത പോരാ ദൈവമേ ഈ ദാഹം പോരാ കർത്താവെ എല്ലാ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി അതിശക്തമായ ദാഹം അങ്ങ് ഉണർത്തണം കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ദേശദേശാന്തരങ്ങളിൽ നാല് ദിക്കുകളിൽ നാനാ ദേശങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ദാഹം ഉണർത്തണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനമാണ് സത്യം അങ്ങയുടെ വചനം മാത്രമാണ് സത്യം ഈ വചനം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുടുംബങ്ങൾ തകർച്ചയിൽ കിടക്കുന്നത് ജീവിതങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നാശത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കർത്താവെ വചനമായിക്കണമേ വചനമായിക്കണമേ വചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹം തരണമേ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു
ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് ധാന്യബലി അർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ബലിവസ്തു നേർമയുള്ള മാവായിരിക്കണം അതിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുകയും കുന്തിരുക്കം ഇടുകയും ചെയ്യണം അതായത് നേർമയുള്ള മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ച് അവസാനത്തെ പതിരും അവസാനത്തെ കണികകളും കഴി കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റായ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കരുത് നല്ലത് കൊടുക്കണം ഒന്നാമത്തേത് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള നിയമം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന നന്മകളുടെ ഒരു ഫലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തേത് ഏറ്റവും നല്ലത് അർപ്പിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതായത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവരുത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ഇത് ആത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം തിരുവന ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് 
മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ പോലും നമ്മൾ കൊടുത്തു നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ ചിന്തയല്ല മറിച്ച് ഇത് ആത്മാവിന്റെ ദാനമാണ് അതാണ് ഈ എണ്ണ ഈ ബോധമാണ് എണ്ണ കുന്തിരുക്കം കുന്തിരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ചുമ്മാ ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നതും ദൈവഭക്തൻ കൊടുക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് കൊടുത്തപ്പോ അത് വാഴ്ത്തി കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറമ്പി നിൽക്കുകയാണ് നിന്റെ അയ്യായിരം ദൈവത്തിന് വേണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കുർബാന അച്ച ചൊല്ലിക്കോ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കുർബാനയ്ക്ക് നീ വീട്ടിലാണ് ദൈവത്തിന് ഇത് വേണ്ട അതായത് കുന്തിരിക്കമിടാതെ ഒരു ബലി ദൈവത്തിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുന്തിരിക്കം എപ്പോഴും ബൈബിളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതീകമാണ് വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടയാളമാണ് കുന്തിരിക്കം കുന്തിരിക്കം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് കൊടുത്താലും അത് പ്രാർത്ഥനയോടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കണം അടുത്ത അത് വായിക്ക അത് അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം പുരോഹിതൻ ഒരു കൈ മാവും എണ്ണയും കുന്തിരുക്കം മുഴുവനും എടുത്ത് സ്മരണാംശമായി ബലിപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം അത് അഗ്നിയിലുള്ള ബലിയും കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യവുമായിരിക്കും ധാന്യബലി വസ്തുവിൽ ശേഷിച്ച ഭാഗം അഹറോനും പുത്രന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ ദഹന ബലികളിൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണിത് ഒന്നാമത്തേത് നേർത്ത മാവ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്നെ നോക്കി അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് വെക്കുക ഈ നീരാചനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീരാചനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറ ഉണ്ട് എന്താ അത് നീരാചനം നീരാചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കാഴ്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇത് ഒരു കലം മാവാണെന്ന് വെച്ചോ നേർത്ത മാവ് ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് നീരാചനം വേവ് ഓഫറിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നീരാചനം ഇങ്ങനെ കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അച്ഛൻ കാസയും വിലാസ എടുത്ത് അതായത് ഇത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇത് കർത്താവിന് കൊടുത്തു കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കൈ മാവ് എടുത്തു എണ്ണയും എടുത്തു കുന്തിരിക്ക മുഴുവനും ഇട്ടു എന്നിട്ട് ബലിപീഠം ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് പണം കണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ബലിപീഠത്തിൽ ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തീക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് അപ്പൊ ഈ മാവും കുന്തിരിക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കത്തി പൊകഞ്ഞ് ഇത് കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ ഒരു സൗരഭ്യമാണ് എന്നാലും ദൈവത്തിന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് അങ്ങ് സന്തോഷമായി ഈ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ സന്തോഷാവുന്നത് പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യമായി മാറുന്നത് അത് ഒന്നാമത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അമ്പത് കോടി കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ അമ്പത് പൈസ കൊണ്ടുപോയി നേർച്ചയിട്ടരുത് നിന്റാം മനസ്സിലായോ അതായത് അമ്പത് കോടി ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരാണ് എന്നാ ദൈവമേ അമ്പത് പൈസ പിച്ചക്കാർ കൊടുത്താൽ പോലെ അവര് കരണ കുറ്റി കടിച്ചിട്ട് പോകും അതായത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുമ്പോ അതങ്ങ് മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഈ ചന്തയിൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണമ്മച്ചി കാല് വയ്യ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു 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 നടന്ന പള്ളി വരുന്നത് കഷ്ടം തോന്നും വരുന്ന കാണുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ വിഷമം തോന്നും പച്ചക്കറി കച്ചവടമാണ്
നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് ഈ അമ്മയാണ് ശരിക്കും പട്ടിണിയുള്ള വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കടയൊന്നുമല്ല റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ അഞ്ചാറ് കത്തിരിക്ക അഞ്ചാറ് വെണ്ടയ്ക്ക അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കച്ചവടം നടന്നാലായി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഈ അമ്മച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു ഇതാണ് നേർത്ത മാവ് അതായത് ഉള്ളത് അങ്ങ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക വിധവ വിധവ കാണിക്കിയിട്ടത് കർത്താവ് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ കണ്ടോ ശരിക്കും കണ്ടോ കണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വിധ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തിന്റെ ഈ ഭണ്ഡാരത്തിനടുത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കലിങ്കയിലെ വായു നോക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നല്ല ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇരുന്നാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സമ്പന്നരെല്ലാം വന്നിട്ട് അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തുകകൾ എടുത്ത് കിട്ടും ഒരു വിധവയാവട്ടെ അവളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള രണ്ട് ചെമ്പ് തൊട്ടുകളും കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാരും വന്നേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ആമച്ചി വരുന്നത് കണ്ടു ആമച്ചി ഇട്ടത് കണ്ടോ അത് കണ്ടില്ല മറ്റേ ബെൻസുകാരി വന്ന് ചേട്ടൻ ഇട്ടത് കണ്ടായിരുന്നു ആ നിങ്ങളതേ കാണൂ ഞാനത് കണ്ടില്ല ഈശ പറയാണ് വലിയ സമ്പത്തുള്ളവര് അവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തുകകൾ സംഭാവന ചെയ്തു ഈശോ പറയുന്ന വാക്ക് സംഭാവന എന്നാണ് സംഭാവന ഈ വിധവയാകട്ടെ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അതായത് ഈ വലിയ വലിയ തുക ഇട്ടതെല്ലാം കർത്താവ് പറയാണ് അത് സംഭാവനയാണ് ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷന് ചിലപ്പോ ഒരു റെസീപ്റ്റ് പോലും കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചാലോ അതിന് പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും കിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും ഇതാണ് പ്രത്യേകത മനസ്സോടെ നല്ലത് നന്നായിട്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് എന്തു കൊടുത്താലും അത് നിക്ഷേപമാണ് അതവിടെ കിടക്കും നാളെ ഒരു കാലത്ത് പലിശയും കൂട്ടു പലിശയുമായിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലു അതേസമയം ഇങ്ങനെ പിച്ച കാശ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആ എന്നാ ഇരിക്കട്ടെ ഓത്ര ആഴ്ച അഞ്ചു രൂപ ഇരിക്കട്ട് അഞ്ചു രൂപയുടെ വലിപ്പക്കുറവൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കുന്നവന് ഒരു മനസ്സ് വേണം എനിക്കറിയാം ചില ജീവിതങ്ങളെ അതായത് അവര് നമ്മളിവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരോട് ചോദിക്കും അഡ്രസ്സ് പറയാൻ പറയും കാരണം ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ ചില ആളുകൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാൽ അത് വേണ്ട പേര് എഴുതണ്ട അത് പറയണ്ട അത് എഴുതണ്ട അത് അങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവസാനം നിർബന്ധിച്ച് അടിച്ചും തല്ലിയൊക്കെയാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് പേര് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ അത് ആരാ തന്നെന്ന് പോലും അറിയണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നാ ചില ആളുകളോ അഞ്ചു രൂപ ഇട്ടിട്ട് റെസീപ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമരിക്കുക ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ പറയാണ് അത് നല്ലതാണിത് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ റെസീത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവ് കാണും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ ഈ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തതിനൊന്നും ആര് കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തതിനൊന്നും ആര് കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അരിപ്പിച്ചും അതിർത്തിയോടെയും വിഷമിച്ചും കൊടുത്തതിന് എല്ലാം എല്ലാവരും കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നാളെ പറയും എന്തോരം കൊടുത്തതാ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ നേർത്ത മാവ് സമർപ്പിക്കണം അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു പുരോഹിതൻ ഒരു പിടി മാവെടുത്തു കുന്തിര് കേട്ടു എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അത് ഈ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന് പാഠമാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ദൈവകാര്യത്തിന് കൊടുക്കണം ദൈവ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ശുശ്രൂഷകർക്ക് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാനസിക രോഗികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒ
നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓർക്കണം മനുഷ്യര് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ മറക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു ക്രിസ്മസിനും ഓണത്തിനും ഈസ്റ്ററിനും മാത്രമായിട്ട് വെക്കരുത് ഇത് ജീവിതത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചൈതന്യമായിരിക്കണം ഇത് അതായത് എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ശീലമാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവാകാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിശ്വസ്തന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ നേർമയുള്ള മാവ് കുന്തിരിക്കം ഇനി നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സമർപ്പിച്ച എന്താണ് മാവാണ് ഇനി ധാന്യബലിയായിട്ട് മാവ് മാത്രല്ല അപ്പം ചുട്ട് സമർപ്പിക്കാം അട ചുട്ട് സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരമ്മച്ചിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഈ അരി അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഞാൻ അപ്പം ചുട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സമർപ്പണം വന്നു ഇല്ലേ മറ്റേത് ഇങ്ങനെ അരി ചക്കനകത്ത് കൊണ്ടും കൊടുത്താ മതി ഇതതല്ല അരി പൊടിച്ച് വറുത്ത് അത് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഒരമ്മ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവലിൽ ഒരു സമർപ്പണം അത് കൊടുക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പോളിഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ചുട്ടുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ വരണമെന്നല്ല മറിച്ച് ഇതൊക്കെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നതിന്റെ ഓരോഹരി കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ചേ ധാന്യബലിക്കുള്ള കാഴ്ചവസ്തു അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുത്തതാണെങ്കിൽ അത് നേരിയ മാവിൽ എണ്ണ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമോ എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത അടയോ ആയിരിക്കണം അപ്പോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി വായിച്ചു പോകണ്ട അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പുളിപ്പ് ചേർക്കരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചേർക്കരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പുളിപ്പ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അതിനകത്ത് തേന ഒഴിക്കരുത് അതിനാ പുളിപ്പ് ചേർക്കരുത് തേൻ ഒഴിക്കരുത് പുളിപ്പ് ബൈബിളിൽ ഇനി എവിടെ കണ്ടാലും ഓർത്തോണം പുളിപ്പ് എന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെ കണ്ടാലും അതിന്റെ അർത്ഥം അശുദ്ധി കാപട്യം എന്നൊക്കെയാണ് അശുദ്ധി കാപട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കള്ളത്തരം കാണിക്കുക മനസ്സിലായോ അച്ഛാ വീട് വിറ്റപ്പോ ഒരു അഞ്ചു കോടി രൂപ കിട്ടി ശരിക്കും കിട്ടിയത് അമ്പത് കോടിയാ അഞ്ചു കോടി രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പള്ളിക്ക് തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം കള്ളത്തരാണിത് നീ അയ്യായിരമേ തരുന്നുള്ളതിലും കിട്ടിയത് അമ്പത് കോടിയാന്ന് പറയണം നമ്മളോട് പറയണമെന്നല്ല ഈ കാപട്യം കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ കാപട്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവനല്ലത് അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു പള്ളി പണിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങള് പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ അൾത്താരയില് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപം വാങ്ങിച്ചു രൂപം വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ കാശ് കൊടുത്തു വെച്ചു വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയരുത് അൾത്താര ഞാനാ വെച്ചെന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത് മറ്റേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ രൂപത്തിന്റെ വില മറ്റേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളല്ല വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന തന്നാണ് അൾത്താര അവിടുത്തെ അൾത്താര ഞങ്ങളാ വെച്ച കേട്ടോ ഇതിന്റെ പേരാണ് പുളിപ്പ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഉളുപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് പുളിപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കള്ളത്തരം അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചി ആ ദിവസഭയിൽ ആ ദിവസഭയിൽ ഭയങ്കര പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അങ്ങനെ എല്ലാ ആത്മാവ് കയറി നടക്കാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു ഭൗതിക ചിന്തയില്ല അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആത്മാവ് കിട്ടിയില്ലേ അത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ തോട്ടം അപ്പൊ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും എല്ലാം ആത്മാവ് കയറിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പത്തെ പ്രശ്നം എന്താ പറയാ ചേച്ചിക്ക് ചേട്ടന് മാത്രമേ ഉള്ള ആത്മാവ് ചേച്ചിക്ക് ആത്മാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ പൂരം അടിയാ വിട്ടി അവിടെ അങ്ങനെയില്ല ആ ദിവസമേ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്ക് ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നാ സംഭവിച്ചു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എടി നമുക്ക് ആത്മാവില്ലേ നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ തോട്ടം എന്തിനാ തോട്ടം എന്തിനാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ വസ്തു വിറ്റിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ആ ദിവസമേ
തന്റെ വയല് വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോസിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു അതെല്ലാരും അറിഞ്ഞു കേക്കണേ സൈപ്രസുകാരനായ ഭരണബാസ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസത്തിന്റെ പുത്രൻ അവനെ കുറിച്ച് ബൈബിള് പറയുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ടോപ് ടു ദ ടോ ഫ്രം ദെഡ് ടു ദ ടോ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ള കാല് വരെ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം ആത്മാവ് ഭർണബാസ് സൈപ്രസുകാരനായ ഭർണബാസ് തന്റെ വസ്തു വിറ്റ് വയല് വിറ്റ് കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പസ്തോലന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ പേര് അനനിയാസ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പേര് സഭീറ ചേട്ടനും ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ആ വർണവാസ് എല്ലാം വിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞു ലോരി എന്നോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാലും കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിറ്റാലോ വിറ്റാലോ വിറ്റു മറ്റവൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് കേട്ടോണം വെല്ലുവനും ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അവൻ ആൾത്താരെ പണിഞ്ഞു കൊടുത്തു നമുക്ക് ഒരു ചെടി പണിഞ്ഞാലോ ആ പണി അങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് വിറ്റു വിറ്റിട്ട് കാശ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അഞ്ചു കോടി രൂപ കിട്ടി അതുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ അപ്പസ്തോലന്മാരൊക്കെ എത്ര നാൾ കാണുമെന്ന് ആർക്കറിയാം യാക്കോബിനെ കൊന്നു പത്രോസിനെ പിടിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തറച്ച് കൊന്നാണ് ഒന്നിനും ഒരു ആയുസുള്ള സാധനങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ എത്ര നാള് കാണും ഇന്ന് കാണും നാളെ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത അവസാനം പിള്ളേര് വഴിയാവാരാവും അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ വിറ്റത് എത്ര നാലും അറിയാൻ പോകുന്നു ആരാണ്ട് ആധാരം എടുത്ത് ഓഫീസിൽ പോയി തിരക്കാൻ പോകുന്നു ഇല്ലല്ലോ ബ്രോക്കറെ കാണാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആരും അറിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് ഒരു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഓ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണല്ലോ നിനക്ക് കണ്ടു പോലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരൂടെ നാല് കോടി രൂപ പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോടി രൂപയായിട്ട് പോയി പോന്ന വഴിക്ക് എല്ലാ ആളുകളോട് പറയാണ് വസ്തു ഞങ്ങൾ വിറ്റ് കേട്ടോ വിറ്റു വിറ്റത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ എല്ലാവരോടും പറയുകയും ചെയ്യും നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ വിചാരം എന്താണ് മുഴുവൻ വിറ്റു എന്നാണ് മുഴുവൻ വിറ്റ് മുഴുവൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് കേട്ടോണോ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പത്ര ദിവസം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് മൊത്തം വിറ്റ് കേട്ടോ മുഴുവനുണ്ട് കേട്ടോ കൊടുത്തു അൽത്താര ഞങ്ങളെ പണിഞ്ഞ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു അപ്പസ്വലന്മാർക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലവങ്കേവിയെ പോയി തൊടുന്ന പോലെ അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്നാ പറ്റിക്കാൻ പോന്നെ അനലിയാസ് അനലിയാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ആരാണ് നിനക്ക് പ്രേരണ തന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചു താഴെ വിടും ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചേച്ചി ചേച്ചി വരാൻ വൈകി എന്തെന്നറിയാമോ ചേച്ചിക്ക് അഞ്ചാറ് വീട്ടിലൂടെ കയറി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോ ലേറ്റ് ആയതാണ് ഫോൺ വിളിച്ച് വാട്സാപ്പിലൂടെ എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ട് പതുക്കെ വന്നപ്പോ ലേറ്റ് ആയതാണ് വന്ന് കയറിയപ്പോ ചേട്ടൻ മരിച്ചു പോയത് പാവ അറിഞ്ഞില്ല പത്ത് ദിവസം എടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ സബീറ ആരാണ് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതാ നിന്റെ കെട്ടിയവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം ഇതാ അടുത്തു വരുന്നു ഈ കാവട്ട്യം അതിനുശേഷം എന്താ പറയുന്ന പുസ്തക പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടായി ഈ പേടി ഇന്ന് സഭയെ വരണം എന്തെന്നറിയാമോ കള്ളത്തരം കാണിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പേടി അഞ്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അഞ്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അമ്പതേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അമ്പതേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പുളിപ്പ് ചേർക്കരുത് തെറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാക്ക് പുളിപ്പ് ചേർക്കരുത് അതായത് ഈശോ ഭയങ്കര കലാപം നടത്തിയത് കാവട്ടത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ചുങ്കക്കാരനോടും വേശിയോടും വ്യഭിചാരണിയോടും എല്ലാ വിധത്തിലും തെറ്റി ചെയ്ത സകലരോടും ഈശോ ക്ഷമിച്ചു കുരിശിലെ കള്ളനോട് ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ പരിസേരോട് സദൂക്കായരോട് നിയമജ്ഞരോട് ഒരിക്കലും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരിക്കലും അനുരഞ്ജനമില്ലാത്ത ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഈശോ ഏർപ്പെട്ടു കാവട്ട്യം 
കാപട്യം കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുളിപ്പ് സമർപ്പിക്കരുത് ധാന്യ ബലിയിൽ കർത്താവ് പറയാണ് പുളിപ്പ് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം തേൻ സമർപ്പിക്കരുത് ഇതിനകത്ത് തേൻ ഒഴിക്കരുത് തേൻ ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചക്കരവർത്താനം പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ പറ്റിക്കരുത് മനസ്സിലായോ അതായത് തരുന്ന കർത്താവ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാണ് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ചെരുപ്പ് കാണാനില്ല പിന്നെ ചെരുപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പോയവന്റെ വംശപരമ്പരകളെ മുഴുവൻ പരാഗി മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ആരാധനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചക്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരാണ് തേൻ അതൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളത് മതി പുളുപ്പും വേണ്ട തേനും വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാവട്ടിവും വേണ്ട ഒരുപാടങ്ങ് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തും വേണ്ട തേൻ തേൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥം തേൻ തേനീച്ചയുടെ അധ്വാനമാണ് നിന്റെ അല്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ അധ്വാനം ഈ മാവാണ് നീ ചുട്ട അപ്പമാണ് തേൻ തേനീച്ചയുടെ വല്ലവന്റെ അധ്വാനവും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലവന്റെയും ചെലവിൽ ആളാവണ്ട ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഞങ്ങൾ ആ തിരുമേനിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് തിരുമേനി പോലും രക്ഷപ്പെടുവോ തിരുമേനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അന്നേരാണ് നീ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആത്മരക്ഷയെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ് അന്നേരാണ് നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറ്റേ തിരുമേനിയുടെ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് ഈ തേലും കൊണ്ടൊന്നും വരരുത് നിനക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ കർത്താവ് ഞാൻ ദാ പാവിയാണ് ദാ വരികയാണ് വലിയ ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടൊന്നും ദൈവത്തിന് എടുത്തു പോരുത് നാമാൻ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ അതായത് നാമാൻ കേട്ടോണം നാമാൻ കുഷ്ടമായിരുന്നു കുഷ്ടം അപ്പൊ നാമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം നാമാന്റെ അടുത്ത് നാമാന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരി പറഞ്ഞു ഏലീഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ അവിടെ ചെന്നാ മതി ഇപ്പൊ സൗഖ്യം കിട്ടും അപ്പൊ നാമാനുണ്ടല്ലോ തേനും കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ അറിയാമോ നാമാനുവും വലിയ ആളല്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞു എളിമപ്പെട്ട് പാൻ വയ്യ അതിന് എന്നാ എന്നറിയാമോ നേരെ ഇവിടുന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രാജാവിനെ വിളിച്ച് പറ ഫോൺ വിളിച്ച് പറ മനസ്സിലായോ വലിയ ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഏലീഷ മൈൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ പാവത്തിന് മര്യാദക്ക് എളിമപ്പെട്ട് ചെല്ലേണ്ടി വന്നു ചെന്നപ്പോ ഇറങ്ങി ചെന്നു ഇല്ല അതായത് നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് നീ അത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക പാപിയാണ് ഫൈൻ റൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് കൊലപാതകയാണ് ഓൾ റൈറ്റ് വ്യഭിചാരിയാണ് ഓൾ റൈറ്റ് മോഷ്ടാവാണ് ഓൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് പത്ത് കൽപ്പനയും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാമോനെ ഫൈൻ അല്ലാതെ അൽഫോൻസാമ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വിശുദ്ധയാണ് മാറ്റിവിടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ തേനും കൊണ്ടൊന്നും വരരുത് ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ സമർപ്പിക്കണം കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തു കർത്താവ് പറയുകയാണ് കഷണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതിൽ എണ്ണയൊഴിക്കണം പുളിപ്പ് ചേർക്കരുത് പുളിമാവോ തേന വർപ്പിക്കരുത് അശുദ്ധിയും കാപ്പട്ടിയും ഒഴിവാക്കണം മറ്റൊരാളുടെ അധ്വാന ബലം അതുപോലെ നല്ല വാക്കുകൾ ഇതൊന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ സമർപ്പിക്കണം ഇപ്പോ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം പാവികളാണ് അത് അംഗീകരിക്കാം ചുങ്കക്കാരൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ബലികളുടെ പൂർത്തീകരണം പുതിയ നിയമത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണത് അതായത് ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവേ ദാവീദന്റെ പുത്ര ഞാൻ പാവിയാണ് എന്നിൽ കനിയണമേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് എണ്ണിപ്പറയാനില്ല മേന്മയില്ല അവകാശവാദങ്ങളില്ല എടുത്തു പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാപിയാണ് കർത്താവ് കുറവുള്ള ആളാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിനെ തുറക്കും എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കും ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അയോഗ്യരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മയാണ് അധികവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ മഹാപരാധങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവർ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവർക്ക് മധ്യേ വസിക്കുന്നവർ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണം ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണം ഹാലരുയ ഹാലരുയ സ്തുതിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ യേശുവേ നന്ദി 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 ഹാലരുയ 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 സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ
അതിശയോക്തിയുടെ തേനോ ഉണ്ടാകരുത് അശുദ്ധി ഉണ്ടാവരുത് കർത്താവ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക ഇരിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു വിശദാംശം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ അധ്യായം തീരും അതായത് കർത്താവ് അറിയാണ് വാക്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ധാന്യബലി പുളിപ്പ് ചേർത്തതായിരിക്കരുത് ദഹനബലിയായി പുളിമാവോ തേനോ അർപ്പിക്കരുത് എന്നാൽ അവ ആദ്യ ഫലങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം അവ ഒരിക്കലും കർത്താവിന് സുരബല ബലിയായി ഈ ധാന്യബലിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരരുത് ധാന്യബലിക്കെല്ലാം ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇത് ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ധാന്യബലിക്കും ഉപ്പ് ചേർക്കണം ധാന്യബലിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഉപ്പ് നീക്കിക്കളയരുത് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉടമ്പടിയുടെ ഉപ്പ് എന്നാ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവവും ഇസ്രായേൽ ജനവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അതായത് ഏത് ബലിയും അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്ക ഏത് ബലിയും അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ബന്ധമില്ലാത്തവന്റെ ബലി കർത്താവിന് താല്പര്യമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വചനങ്ങളെല്ലാം ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു അങ്ങനെ വചനമുണ്ട് ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തം ബലി അർപ്പിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഹൃദയം കൊടുക്കാത്തവന്റെ കാഴ്ച ദൈവത്തിന് വേണ്ട ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം അർപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് എല്ലാ ധാന്യബലിയിലും ഉടമ്പടിയുടെ ഉപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഈശോയോട് ബന്ധമില്ലാതെ യേശുവിനോട് സ്നേഹമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് സ്നേഹമില്ലാതെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കാഴ്ചകളോട് ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതായത് കേരള സഭയില് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണത നൊവേനകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ആളില്ല ഇത് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം നൊവേന നിർത്തണമെന്നാണ് അറിയാതെ വായിന്ന് വീണ വാക്കല്ലത് ബോധപൂർവ്വം പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം നൊവേനകൾ നിർത്തലാക്കണം എന്നാണ് നൊവേനക്കാൾ വരികയും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കാൾ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ ഉപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വില കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേദനിക്കണം അത് പ്രയാസമാണ് കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മറ്റേതിനകത്ത് സ്വന്തം കാര്യം നടക്കുക എന്നൊരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഇത് അതിനെതിരാണ് അതായത് നമ്മളത് അത് തെറ്റാണത് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ ദൈവജനത്തെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും ദൈവത്തിന് മേളിൽ ഒന്നിനേം കൊണ്ട് വെക്കരുത് ആരെയും വെക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിനെ പോലും യേശുവിന് മേളിൽ വെക്കരുത് വെക്കരുത് വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ഒരായിരം തവണ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബന്ധം അതായത് ഈ പൊസിഷൻ മാറരുത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിന്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് അത് മാറരുത് മാറരുത് മനസ്സിലായില്ലേ സക്രാരി വെക്കേണ്ട അടുത്ത് സെബസ്ത്യാനോസിനെ വെക്കരുത് തെറ്റാണത് ഈശോയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കയറി വരുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ആയിരിക്കണം കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് അതിപ്പോ ആര് വന്നില്ലേലും ആള് പറഞ്ഞാലും ആര് വരാതായാലും അത് മാറ്റരുത് മനസ്സിലായോ ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചപ്പട വിദ്യകളൊന്നും കാണിക്കരുത് ദൈവവചന വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കരുത് 
ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചുമ്മാ ബോർഡ് വെച്ചെടുത്തെല്ലാം പോകരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ മിണ്ടാത്തത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയിലെ അതാണ് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യേശുവിനോടാണ് ബന്ധം ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം യേശുവിനോടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വരരുത് പിന്നെ വരിക ചെയ്യരുത് അതായത് എവിടെയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവര് കർത്താവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടണം കർത്താവിന് അത് അത് എവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിനു മേളിൽ ആര് കയറി വന്നാലും അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാതാവിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് മാതാവിന് എനിക്ക് ജീവനാണ് ഞാൻ മരിയ ഭക്തനാണ് ഞാൻ അതൊന്നും മറന്നിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ അമ്മ കയറി കർത്താവിന് സ്ഥാനം തിരിക്കരുത് അത് തെറ്റാണത് തെറ്റാണ് അത് നമ്മളെ ബാബിലോണിൽ എത്തിക്കും ഇവിടെ പറയാണ് ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയണം ബന്ധത്തിൽ എന്നോട് ബന്ധം വേണം യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടത് യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ബന്ധം ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ബലി അർപ്പിച്ച സമയത്ത് കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശോയുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവരെല്ലാം മുട്ട നിന്ന് ഈ കുർബാന സംബന്ധി ഇന്ന് മുഴുവൻ മുട്ട നിൽക്കി ഈ കുർബാനയ്ക്ക് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കുർബാനയ്ക്ക് എടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ദിവസത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്നാ യൂത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന് രാവിലെ കുഞ്ഞു മക്കളെല്ലാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് വയ്യാത്തോണ്ടായിരിക്കും വയ്യാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും അവരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും മലങ്കര കുർബാന തുടങ്ങി തിരുന്നവരെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനോട് കരണയെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥി അത് ഒരു ബന്ധം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാ അത് അല്ലെ അവര് പറയും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ പാടാ അന്നേരം ഇവിടെ മുട്ട നിൽക്കുന്നു അതും യൂത്ത് വരുവോ ചെയ്യുവോ അതൊരു ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബന്ധം വരുന്നു അവർക്കൊരു സ്നേഹമായി കർത്താവിനോട് കർത്താവിന് ഇന്ന് ഇന്ന് മുട്ട നിൽക്കും ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് മക്കളെ കുറച്ച് ഈശോടെ തിരിക്ക് കുറച്ചു നേരം വിശ്വർബാന എടുത്തിരിക്ക് ഒരുപാട് മക്കളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് അതായത് ഒരു ബന്ധം ഒരു ബന്ധമായി ഈ ബന്ധത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ബന്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർത്താവ് അത് സ്വീകരിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹലോ മൂന്നാം അധ്യായം സമാധാന ബലി സമാധാന ബലി സമാധാന ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് നമ്മള് ദഹന ബലിയിൽ ഈശോ പുറത്തു വന്നു അല്ലെ ദഹന ബലിയിൽ നിന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ കാളക്കുട്ടിയെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവിനെ ഇങ്ങനെ ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച് കീറി അതിനകത്തല്ല ഈശോ ഉണ്ട് ഈ ദഹന ബലി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ധാന്യ ബലിയാണ് ആണല്ലോ അതാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ദഹന ബലി രക്തം ചിന്തിയ ബലിയാണ് ധാന്യ ബലി രക്തം ചിന്താത്ത ബലിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ദഹന ബലി രക്തം ചിന്തിയ ബലിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലഡി സാക്രിഫൈസ് രണ്ടാമത്തേത് ഇസ് എ നോൺ ബ്ലഡി സാക്രിഫൈസ് രക്തരഹിത ബലിയാണ് രക്തമില്ലാത്ത രക്തം എത്തിക്കാത്ത ബലിയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് അടുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത ജ്ഞാനത്തിൽ അറിയാം ഈ ബലികളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരിക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അന്ന് ആദ്യം അവൻ തന്റെ രക്തം ചിന്തി ബലി അർപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവൻ പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം രക്തം കുടിക്കണം പച്ചച്ചോര കുടിക്കാനോ അവന്റെ പച്ച മാംസം തിന്നാനോ മനുഷ്യന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ ആ രക്തം ചിന്തിയ ബലിക്ക് തലേന്ന് ധാന്യ ബലിയിൽ എന്താണ് ചുട്ടെടുത്ത അപ്പം ആ ചുട്ടെടുത്ത അപ്പം എടുത്തിട്ട് അതേ ബലിയുടെ മറ്റൊരു ഭാവമായി അതേ ബലിയുടെ മറ്റൊരു വശമായി അവൻ പ്രസകാ തിരുനാളിൽ ഈ ധാന്യ ബലി സമർപ്പിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ആണത് ഒന്ന് രക്തം ചിന്തി ദുഃഖവെള്ളിയിൽ അർപ്പിച്ചത് രണ്ട് രക്തം ചിന്താതെ പ്രസക വ്യാഴാഴ്ച അർപ്പിച്ചത് രണ്ട് ഒരു ബലിയാണ് ഒരു ബലി അതാണ് ദഹന ബലി ധാന്യ ബലി അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് ഈ അഞ്ച് ബലികളും പൂർത്തിയാവുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഈ അഞ്ചു ബലിയും വിശുദ്ധ കുർബാനയായി ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇത് പൂർത്തീകരി പല പല രീതിയിലാണ് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ധാന്യ ബലിയിൽ പ്രസകാ
ദഹനബലിയിൽ രക്തം ചിന്തിയുള്ള സമർപ്പണം പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സമാധാന ബലി സമാധാന ബലി മൂന്ന് കാര്യത്തിനാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് പാവ് എന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നും ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല എന്നെ നോക്കിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് വായിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ പിടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തോരം നന്മയാണ് ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തത് അതിപ്പോ സാലറി കിട്ടുമ്പോ മാത്രം തോന്നുന്നല്ല അല്ല ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അതായത് എന്റെ ദൈവം എന്തുമാത്രം നന്മയാണ് എനിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് എന്നെ എന്തോരം എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അതായത് എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പറ നമ്മൾ ഇത് ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതായത് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലോ നന്മയാണ് ദൈവം തന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കിട്ടാത്തത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷമം ഈ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നടക്കാത്ത മാത്രം നമ്മൾ ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ല വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏത് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കും ഇന്ന് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തോരം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എന്തുമാത്ര ആഹാരമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നത് ഭക്ഷണം വെറുതെ കളയുന്നത് അപ്പൊ ആരോഗ്യം ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തോന്നുകയാണ് എന്ത് നന്മയാണ് എന്റെ ദൈവം എന്നോട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ അയാൾ ചിന്തിക്കാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയണം ഞാൻ ഒരു സമാധാന ബലി ഇറപ്പിക്കാൻ പോവാണ് സമാധാന ബലിയുടെ ഒരർത്ഥം പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്മ എന്റെ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബലി അർപ്പിക്കും കുർബാന നിയോഗം എഴുതി കൊടുക്കും അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിനാ കുർബാന നിയോഗം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ബലി അർപ്പിക്കാൻ നിയോഗം എഴുതി കൊടുക്കില്ല എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കും പിന്നെ പിന്നെന്താ ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആ അതായത് മിക്കവാറും ഉള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമൊന്നും നടക്കട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചില ആളുകൾ കൃതജ്ഞതാ ബലി അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് അർപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് എന്തോരം നന്മയാണ് ദൈവം ചെയ്തത് അതിന് ഇതാ ഞാൻ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കാശ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരാ മര്യാദക്ക് നീ വരണം വന്ന് ആ ബലിയിൽ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ബലി അർപ്പണത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നിന്ന് കർത്താവേ ഇതെന്റെ സമാധാന ബലിയാണ് അങ്ങനെ കുർബാനയിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സമാധാന ബലിയാണ് സമാധാനം ഒന്നതാണ് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം സാധിച്ചതിനുള്ള കൃതജ്ഞതാ ബലി മറ്റേത് ജനറലാണ് ആദ്യത്തേത് അതായത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോരം നന്മയാ പാവന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ഒന്നും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു സമാധാന ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയാണ് ഈ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് നടന്നു അപ്പൊ അതേ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നു ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതൊരു സമാധാന ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ഉദ്ദേശ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നടന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഒരാള് അങ്ങനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം ഫേവേഴ്സ് ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്തായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉടനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിന് സ്വമനസ്സോടെ അതിനാണ് ഈ സ്വാഭീഷ്ട കാഴ്ച എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണും 
അതിതാണ് സ്വാഭീഷ്ട കാഴ്ച വോളണ്ടറി ഓഫറിംഗ് അത് ഒരാള് ദൂരം നന്മ ദൈവം തരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ ഒരു സമാധാന ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചതിന് പിന്നെ ദൈവം തന്ന നന്മകൾക്കൊക്കെ ഉപകാരമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയായിട്ട് ഒക്കെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബലിയാണ് ഈ സമാധാന ബലി ഇനി ഈ സമാധാന ബലിയുടെ പ്രത്യേകത വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചു സമാധാന ബലിക്കായി കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവിന് കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഊനമറ്റ കാളയോ പശുവോ ആയിരിക്കണം ബലിമൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവെക്കുകയും സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ചതിനെ കൊല്ലുകയും വേണം അഗ്രവന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അതിന്റെ രക്തം ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കണം സമാധാന ബലിമൃഗത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലും അവയെ പൊതിഞ്ഞുമുള്ള മേധസ് കർത്താവിന് ദഹന ബലിക്ക അത് മേധസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ആ മൃഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് മേധസ് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം അഗ്രവന്റെ പുത്രന്മാർ അവ ബലിപീഠത്തിൽ വിറകിന് മുകളിൽ വെച്ച് അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കണം അത് ദഹന ബലിയും കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യമായിരിക്കും വായിച്ചോ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് സമാധാന ബലിക്കായി കർത്താവിന് കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഊനമറ്റ മുട്ടാടോ പെണ്ണാടോ ആയിരിക്കണം ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ് ബലിവസ്തുവായി സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ അതിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചതിന് ശേഷം സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം അഗ്രവന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കണം സമാധാന ബലിമൃഗത്തിന്റെ മേധസ്സും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലും അവയെ പൊതിഞ്ഞുമുള്ള മേധസ്സും നട്ടല്ലോട് ചേർത്ത് മുറിച്ചെടുത്ത കൊഴുത്ത വാലും കർത്താവിന് ദഹന ബലിക്കായി എടുക്കണം അതിന്റെ ഇര് എന്താണ് വൃക്ക വൃക്കകളും അവയിലും അരക്കെട്ടിലുമുള്ള മേധസ്സും കരളിന് മുകളിലുള്ള നെയ്വലയും എടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ബലിമൃഗം കോലാടാണെങ്കിൽ അതിനെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചതിന് ശേഷം സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലണം അഗർവന്റെ പുത്രന്മാർ അതിന്റെ രക്തം ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും തളിക്കണം അതിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലും അവയെ പൊതിഞ്ഞുമുള്ള മേധസ് മുഴുവനും കർത്താവിന് ദഹന ബലിക്കായി എടുക്കണം അതിന്റെ ഇരു വൃക്കകളും അരക്കെട്ട് അവയിലും അരക്കെട്ടിലുമുള്ള മേധസ്സും കരളിന് മുകളിലുള്ള നെയ്വലയും എടുക്കണം പുരോഹിതന്മാർ അവ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് എന്താണ് ഈ വൃക്ക ഈ വൃക്കയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കണം അതെന്താണ് അത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പുരാതന കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എന്റെ ഹൃദയം നിറയെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുന്നു വെച്ചോ എന്റെ ഹൃദയം നിറയെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ഹാർട്ടിലാണോ സ്നേഹം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ മുഷ്ടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയത്തിലാണോ സ്നേഹം ഇരിക്കുന്നത് അല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അവയവത്തെ കാണുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ കരളിന്റെ കരളെ നീ എന്റെ കരളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നീ എന്റെ കരളാണെന്ന് പറഞ്ഞ കരളാണോ അല്ല നീ എനിക്ക് അത്രയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തില് ഒരവയവം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വികാരത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തരാന്നാണോ അല്ല എന്റെ സ്നേഹം തരാന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുരാതന കാലത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ട് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ലോകത്ത് ഈ യഹൂദന്മാര് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ലോകത്ത് വൃക്ക തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം തരാം എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവരുടെ കാലത്ത് ഇന്ന് ആരും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല എന്റെ വൃക്ക നിറയെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നൊന്നും ആരും പറയാറില്ല മറിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റെ വൃക്ക തരാം ഇപ്പോഴാണേ അയ്യോ തയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയിട്ടും വൃക്ക തന്നാൽ എന്റെ വൃക്ക ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അതായത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ വൃക്ക എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കരള് കരളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വായിച്ചായിരുന്നോ അതെന്താ കരള് കരളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എ കെയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിക്കുക എസ് എ കെയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്
ബാബുലോൺ രാജാവ് വഴുത്തിരിവിൽ ശകുനം നോക്കി നിൽക്കുന്നു ബാബുലോൺ രാജാവ് വഴുത്തിരിവിൽ ശകുനം നോക്കി നിൽക്കുന്നു അവൻ അസ്ത്രങ്ങൾ ഇളക്കുകയും കുലദൈവങ്ങളോട് ഉപദേശം ആരായുകയും കരൾ നോട്ടം നടത്തുകയും എന്താണ് കരൾ നോട്ടം കൈ നോട്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൈ നോട്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈ നോട്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അന്നത്തെ ഒരു ശകന നോട്ടമാണ് കരൾ നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരൾ എടുത്ത് വെളിവെച്ച് നോക്കുമെന്നല്ല അവര് ഒരു പ്രത്യേക പൂജാവിധിയിലൂടെ കരൾ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഭിചാരമാണത് ഈ ആഭിചാരം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആഭിചാരം കരൾ നോട്ടം എന്ന ആഭിചാരം നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ മൃഗത്തിന്റെ കരൾ എനിക്ക് എടുത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി വേണം മറ്റു ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്നും വേണ്ട ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ സമാധാന ബലിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ തീരും തീർന്നു സമാധാന ബലിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് സമാധാന ബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ബലിയർപ്പണങ്ങളിൽ പുരോഹിതനും ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബലിയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ സമാധാന ബലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാന ബലി കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രക്തം ചിന്തി ദഹന ബലി രക്തം ചിന്താതെ ധാന്യ ബലി രക്തം ചിന്തി ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച രക്തം ചിന്താതെ പെസക വ്യാഴാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിയൻ ആളുകൾ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ സമാധാന ബലി സമാധാന ബലിയിൽ മാത്രമാണ് പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും ബലിയർപ്പിച്ചത് ബലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി അവർ ഒരുമിച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ഒരുമിച്ച് അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഫീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇത് തീരും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് രക്തവും മേധസ്സും ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നിടത്തോളം തലമുറ തലമുറ തോറും എന്നേക്കുമുള്ള നിയമമായിരിക്കും രക്തവും മേധസ്സും ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിലും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കേൾക്കണം ഇത് മടുത്തോണ്ടാ കേട്ടോ എത്ര മണിക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ടര എത്ര സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരുന്നു മൂന്നര മണിക്ക് മടുക്കും ആരായാലും മടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്നോണ്ട് ഇത് കേൾക്കണം എന്തെന്നറിയാമോ രക്തവും മേധസ്സും ഭക്ഷിക്കരുത് ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് നിങ്ങൾ രക്തം കുടിക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനയാണിത് നിങ്ങൾ രക്തം കുടിക്കരുത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന എന്താണ് നിങ്ങൾ രക്തം കുടിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ പറയാണ് രക്തം കുടിക്കരുത് കാരണം രക്തം ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ രക്തം കുടിക്കണം എന്താ കാര്യം ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രക്തം കുടിച്ചാൽ രക്തം ആ രക്തത്തിൽ ജീവനുണ്ട് കുടിക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ രക്തം കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ രക്തം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്തം കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവം ഒരു തരുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ രക്തം കുടിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ രക്തം ആരുടെ രക്തമായിരുന്നു ആടിന്റെ രക്തം കാളയുടെ രക്തം പഴയ നിയമത്തിൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ രക്തം കുടിച്ചോ അപ്പൊ ആരുടെ രക്തം കുടിക്കുന്നത് കാളയുടെ രക്തം ആടിന്റെ രക്തം അപ്പൊ ആരുടെ ജീവനാണ് ഈ ആളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാളയുടെ ജീവൻ ആടിന്റെ ജീവൻ അത് മനുഷ്യ ജീവനേക്കാൾ ലെസർ ലൈഫാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആടിന്റെ ജീവൻ കാളയുടെ ജീവനൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയും അത്രയും വളർന്ന ജീവൻ അല്ലിത് മറിച്ചത് ലെസർ ലൈഫാണ് കാള മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ മൃഗത്തിന്റെ ജീവനാണത് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അല്ലത് മൃഗത്തിന്റെ ജീവനാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രക്തം കുടിച്ചാൽ നീ ഒരു പടി കൂടി താഴും മനസ്സിലാക്കണത് 
കാളയുടെ രക്തം ആടിന്റെ രക്തം കുടിച്ചാൽ നീ ഒരു പടിയൂടെ താഴും അതുകൊണ്ട് നീ അത് കുടിക്കണ്ട താഴോട്ട് പോകണ്ട പത്തി കയറിയിട്ട് ഒന്നിലോട്ട് താഴണ്ട മറിച്ച് പത്തി കയറിയിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാളയുടെ ആടിന്റെ ഒക്കെ രക്തം ഉള്ളൂ അതൊന്നും കുടിക്കണ്ട നാളെ ഒരു കാലത്ത് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായവന്റെ രക്തം ദൈവത്തിന്റെ രക്തം ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അത് തരും അന്ന് കുടിച്ചാ മതി ഇപ്പൊ കുടിക്കണ്ട പഴയ നിയമത്തിൽ രക്തം കുടിക്കാൻ പാടില്ല കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകും പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്തം കുടിക്കണം യേശുവിന്റെ രക്തം കുടിക്കണം കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ മേളോട്ട് പോകും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ നിമിഷം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ ഇപ്പൊ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏ ചമ്മ ചത്തു പോകുന്നൊരു പരിപാടി ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു പരിപാടിയാണിത് ഇത് ജീവൻ മരണ പോരാ എനിക്ക് ഈ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മളിത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളൊരു പടി കൂടി വളരും നമ്മൾ ഈ വചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കർത്താവ് ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എങ്ങനെയാന്ന് അതായത് എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ല ഈ ആഴ്ചകളിലൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ള സമയമില്ല അതുപോലെ തിരക്കാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ശനിയാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ എന്റെ കർത്താവ് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് അമ്പത് മണിക്കൂറിന്റെ സാധനം മനസ്സിലാക്കി തരും അതാണ് ദൈവം എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എനിക്കത് എനിക്കത് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇതൊക്കെ എത്ര ദിവസം വേണം ഇത് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ സമയമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ശ്വാസം വിട്ടിട്ടില്ല ശ്വാസം വിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഇത് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ തുച്ഛമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തിരി സമയം കിട്ടിയാൽ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് വാരിക്കോരി തരും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ദൈവത്തിന് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് വല്ല അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടാണോ അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ഇല്ല അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വലിച്ചടിച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും വരണ്ടേ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വരണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വലിച്ചിങ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണ് അതിവചനം ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് പഠിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പാടാണ് പറയാനൊക്കെ എനിക്ക് ചങ്ക് പറഞ്ഞു പോവും ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് എന്ന് എങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം അല്ല ദൈവം സഹായിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഒത്തിരി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നെ എന്നെ അറിയാമോ മൂ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ലേവരുടെ പുസ്തകം തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ആഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇത് പഠിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം അവരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ലേവരെ വായിക്കാവൂ വായിച്ച് 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 അതിങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുക്ക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ
അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒന്നാമത് ഇത് ദാഹത്തോടെ വരണം പുസ്തകമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം എഴുതണം പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് വായിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വായിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്താണ് ബലികളാണ് എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും എന്താണ് പൗരോഹിത്യമാണ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും ശുദ്ധം അശുദ്ധം പതിനാറ് പാപപരിഹാരദിനം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് സാധാരണം വിശുദ്ധം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ആരാധന ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വ്രതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലേവരുടെ പുസ്തകം ശരിക്കും വായിക്കണം കാരണം ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തെ വരുമ്പോൾ ഹെബ്രായ ലേഖനം അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായിരിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാവാതെ അത് വായി പുതിയ നിയമത്തിൽ ആളുകൾ ആര് വായിക്കാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം വായിക്കത്തില്ല ആളുകൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു വയ്ക്കും അത് വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് പിടികിട്ടിയാൽ അതൊരു ഉത്സവമാവും നമുക്ക് ഹെബ്രായ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉത്സവമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം നമുക്കറിയാം അവിടെ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യവും അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ മതി എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പോലീസ് ലീഗ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കർത്താവിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ വീണു പോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി മറ്റൊരു ബലി അവശേഷിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരിക്കൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ വിശ്വാസം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണു പോയാൽ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് വീണു പോയാൽ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം വാക്യം സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം നാം പാവം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പിന്നൊരു ബലി അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇതെത്രയോ തവണ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാവോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇനി പറയുന്ന നാല് അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കിടപ്പുണ്ട് ലേവരുടെ പുസ്തകം വായിച്ച മാത്രമേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടൂ അതിനകത്തൊരു പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമായ അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം നാം പാപം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പിന്നൊരു ബലി അവശേഷിക്കുന്നില്ല എത്ര തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ലേവരുടെ പുസ്തകം നാലും അഞ്ചും ആറും ഒക്കെ വായിച്ചാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നല്ലേ എന്ന് പിടികിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമം പഠിച്ചാലേ പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് മടുത്തോ നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഇല്ല മടുപ്പെല്ലാം പോകണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതായത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം കൂടെ കേട്ടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും ഉദാഹരണത്തിന് മാമോദീസ മാമോദീസായിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പക്ഷെ നടക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണിത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാതും മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ശക്തി പകർന്നു കിട്ടണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ശരീരം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് പാടി തീരുന്നത് വരെ ആരെയും നോക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കാൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മതി അവർ നന്നായിട്ട് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിലേക്കും വരും നമ്മൾ വചനം കേട്ടവരാണ് വചനം കേട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കർത്താവ് ആരെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് വചനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും
മാരക രോഗത്തിന് ഇരയായവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ രോഗികളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കടബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട മക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്താലും പരാജയം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ലാതെ മനസ്സ് തകർന്നു കഴിയുന്ന മക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും കണ്ണുനീരും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല ഭാര്യ അവർ ത്രിബന്ധം തകരുന്നു വിവാഹമോചനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നു ധ്യാനം കൂടുന്ന മക്കൾ ചിലർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെയും വേണം അമ്മയും വേണം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പിരിയാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ മക്കളുടെ സങ്കടമാണത് മക്കളുടെ നിലവിളിയാണത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും പിരിയരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെയും വേണം അമ്മയും വേണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം രോഗികളായ മക്കളെ സമർപ്പിക്കാം ആശുപത്രി കഴിയുന്നവരെ സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുനീര് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡൗൺ സിൻഡ്രോമും ബുദ്ധിമാന്യവും ബാധിച്ച മക്കളെ സമർപ്പിക്കാം മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരെ സമർപ്പിക്കാം മാനസിക രോഗികളെ സമർപ്പിക്കാം ഹൈ ഡിപ്രഷനും അമിത ദുഃഖത്തിനും നിരാശയ്ക്കും ഇരയായവരെ സമർപ്പിക്കാം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ സമർപ്പിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് മരിച്ചു പോയതിന്റെ വേദന ഹൃദയത്തിൽ ചുമക്കുന്നവരെ സമർപ്പിക്കാം സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ഈശോയേന്ന് ശക്തി ഇറങ്ങി വരണം ഈശോയേന്ന് കാരുണ്യം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം അതാവെ വചനം കേട്ട മക്കളിലേക്ക് തിരുവചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത ശക്തി ഇറങ്ങി വരണം എല്ലാ മക്കളുടെ വേല നീ കരുണ കാണിക്കണം നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവന്റെ വഴി നീ പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീ വചനം തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവബന്ധത്തിന്റെ വഴി നീ കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ വചനം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണവേ വേദനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണവേ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേട്ടോട്ട് കരയാൻ കൃപ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കരയുക നിലവിളിക്കാൻ കൃപ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിലവിളിക്കുക അലറി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാം മറക്കുക ആരെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെയും ഗമനിക്കരുത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ നോക്കുക സർവശക്തിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈശോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വേണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അതിരുകൾ വിസ്തൃതമാവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ അതിരുകൾ വിസ്തൃതമാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ ആത്മാവ് 